all of you my name is pooja rawat and we have come up with this another session on the interesting interview questions that are currently currently being asked in the nabad interview all right so we'll be picking question both from the hr side and the technical side so as we have done in the previous sessions all right so talking about the uh, technical ones so students who are applying for a specific stream for example if you are applying from the it uh, branch or it side then uh, the they have asked this question like how it can be useful in the or it can be used in the nabad right so jo bhi students hai kisi specific streams apply kar rahe they should know ki jo bhi unka educational background hai how it can be useful in the organization all right and they should also be aware uh, what nabad is doing in that field all right agar aap it se hain to you should aware you should uh, know that the, uh, what nabad is doing uh, in the it sector or it segment right so they have also asked this question like what are the nabad intervention in the information technology so you could uh, mention about the nabad drive of uh, digitization of uh, self help groups theek hai to aap us scheme ke bare mein discuss kar sakte hain then they have also asked about the remote sensing theek to remote sensing ke bare mein pucha hai to india ka jo irnss hai uske bare mein aap discuss kar sakte hain yahan pe aap बात कर सकते हैं राइट देन देव ऑल्सो आस्ट अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट वट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल फार्मिंग इन द ऑर्गेनिक फार्मिंग ठीक है ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में हम साल भर न्यूज में सुनते आते हैं हमेशा बहुत ज्यादा जो गवर्नमेंट है वो पुश कर रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग के बिकॉज इट्स इट्स अ सस्टेनेबल वे ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर ऑल राइट क्योंकि क्या हो रहा है आप एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर कर रहे हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर कर रहे हैं Uh, you are applying more pesticides and fertilizer, and you are exploiting uh, more water, groundwater. Okay, it is actually uh, leading to the depletion of groundwater resources. It actually leading to the uh, exploitation of soil to the extent that it is nutrient exhaustive. है ना आप nutrient नहीं बच रहे उसमें क्योंकि crop rotation नहीं हो रहा normally क्योंकि mono cropping जो है agriculture जो farmer है वो practice ज़्यादातर mono cropping कर रहे हैं ना because of the major emphasis on the food grain food grain production aur baki ke jo coarse uh, uh, grains wagaira jo hai hum normally jo major grains hai rice wheat isi ka cultivation kar rahe hain baki jo coarse grains hai uh, wheat or so, sorry barley oats maize iska jo cultivation hai production hai wo comparatively kam hai to mono cropping zyada practice kar rahe hain farmers to organic farming uh, organic farming ko jo hai wo kafi promote kiya ja raha hai kyunki usme aap ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं कम्पोस्ट को वर्मी कम्पोस्ट राइट काउडन केक्स दीज आर दिंग्स दैट यू यूज टू इनहेंस दूट्रेंट एनरिचमेंट ऑफ दॉइल है ना सो ऑर्गेनिक फार्मिंग तो बहुत ज्यादा आप सुनते हैं न्यूज में नव देव आस वट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल फार्मिंग इन द ऑर्गेनिक फार्मिंग सो ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो आप क्या करते हैं आप केमिकल पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स को अवॉइड करते हैं and you use uh, organic fertilizers theek hai to cow dung hoga ya fir vermi compost hoga compost hoga is tarike ki cheez aap use karte hain fertilizer ko but natural farming mein uh, you don't use either this uh, chemical pesticides or chemical fertilizers or the organic fertilizers so kisi bhi tarike ka fertilizer ka use uh, nahi karte natural farming mein all right so this is the slight difference between the natural farming and the organic farming uh, you should know that now they have also asked this question like why allied sector is given more focus allied sector pe bahut zyada dekhe hum to zyada budget allocation ho raha hai different schemes jo hai wo launch ki ja rahi hai fidf ho gaya didf ho gaya different funds are uh, uh, being launched and uh, so they was like uh, why there is lot of focus going on the allied sector so ab bol sakte hain jo indian agriculture hai wo kya it is marked with uh, disguised अनएम्प्लॉयमेंट सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है जरूरत से ज्यादा लोग जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है इसी की वजह से जो इनकम है फार्मर्स को मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स आर दी स्मॉल एंड मार्जिनल ठीक है सो एडिशनल इनकम उनको जनरेट कराने के लिए उनको एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम उसके उनके पास मिले उन फार्मर्स को मिले एट द टाइम ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्योंकि एग्रीकल्चर क्या सीजनल इन नेचर है राइट तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या है एलाइड सेक्टर को ज्यादा पुश करिए डेयरी फार्मिंग पोल्ट्री फार्मिंग राइट फिशरीज इसको ज्यादा प्रमोट किया जाता है ताकि एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जनरेट किया जा सके फॉर दीज फार्मर्स राइट सो मैंशन अबाउट दैट 
Now let's talk about the HR side अगर हम पूछे, so they've uh, asked a very uh, interesting question. For example, they asked this question from one guy: What are your weaknesses, and how your weakness may become harder in your job? ठीक है, आप आपको अपनी weakness बतानी है, and you you will also have to mention like कि how can it be a hurdle in uh, your job? So be very very cautious while answering this type of question. Because if you are men mentioning your weakness, do mention about the steps or the corrective steps that are you are taking to remove that weakness. All right? अगर आप बोल रहे कि आप procrastinate करते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को, तो आप इस तरीके से mention कर सकते हैं कि you are you are working on this and uh, you have been quite successful uh, in delaying this uh, tendency. While you start preparing for the Nabat, ठीक है तो आप you stick to your plan. and you tried to complete your task as per your plan you didn't uh, procrastinate as much right so do mention ki aap kis tarike se us weakness ko uh, remove karne ke liye kya initiative le rahe hain kya steps le rahe hain right to is tarike ki uh, jo cheeze hain us uh, in is tarike ke jo questions hain unke liye uh, you have to be very very careful all right then uh, they've also asked this question uh, from a guy who was born and brought up in a city so he was from metropolitan city and uh, they were asked this question like what are the economic prospects of your town theek hai to aapki city mein aapke town mein kya economic prospects hain kya uh, sources hain amenities hain uske bare mein aap discuss kar sakte hain then they've also asked uh, this question to an engineering guy just your engineering background ka student tha and they asked this question like you have wasted your four years of engineering and now why do you want to join nabar theek hai so uh, uh, we all know that a lot of engineers uh, these days apply for these uh, regulatory bodies so nabar ke liye agar hum baat kare yahan pe to nabar ke liye aap apply kar rahe hain engineering ke baad so what was your motivation behind that to so, aap uh, simply mention kar sakte hain ki uh, during the course of uh, engineering uh, you decided that you want to work at the uh, grassroots level or you want to uh, work uh, in the rural areas all right this tarike se aap mention kar sakte hain then you can also justify like you didn't based your engineering uh, entirely and uh, the scientific temper that you developed while you while you're doing in while you're doing your engineering you can uh, very well apply that while taking decisions uh, later on in your job है ना तो साइंटिफिक टेम्पर एक डेवलप होता है इंजीनियरिंग में जो कि बेसिकली हेल्प करता है किसी भी पर्सन को कोई भी डिसीजन लेने के लिए इन द फ्यूचर ऑब्जेक्टिवली डिसीजन लेने के लिए है ना जो साइंटिफिक टेम्पर जिनका होता है दे टेक डिसीजन वेरी ऑब्जेक्टिवली और सो यू कैन से दैट यू कैन मैंशन दैट कि दिस स्किल दैट यू डेवलप वेल यूर डूइंग यूर इंजीनियरिंग कैन बी वेरी वेल बी यूज और इट विल बी हेल्पफुल इन the making right decisions and later on uh, during the job all right now they have also asked uh, this uh, very interesting question about uh, uh, the village like we all have ancestral or parental home at the village hai na hum log kahi bhi reh rahe ho but hamara ek ancestral link zarur hoga kisi gaon se kisi village se so they asked this like how many times do you visit your village a very interesting question how many times do you visit your place and uh, what do you know about your uh, village wahan ki kya problems hai farmers ki farmers kis tarike se uh, income generate karte hain so they have also asked this question ki uh, how does uh, farmers from your village gets income kis tarike kya kya sources hai on income ke kitne bar aap visit karte hain what are the economic activities in your village so bahut interesting question hai aur aap sabhi ko ye pata hona chahiye all right and we usually tend to avoid or we usually tend to forget to uh, you know explore these things so this was a very uh, important question then uh, again switching to the technical side so they uh, ask about the functioning of the nabar jo ki hum sabko pata hoga bahut hi common question hota hai ki nabar ka role kya hai function kya hai but they was very interesting question like how does nabar run its income so nabar ki kya sources hai income generate karne ke liye and uh, what are the financial activities of nabar so very important one then uh, they also asked uh, uh, about the farmers club the farmers club kya hota hai then they also asked about the psl targets the pr uh, priority sector lending targets for the commercial banks for the regional rural banks 
एंड फॉर दिस फॉल्स मैन फैंड तो उन्होंने उनके टारगेट्स पूछे उन पर डिफरेंस के बारे में पूछा है एंड देन दे ऑल्सो आस्ट अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज तो दे आस्ट लाइक आर वी ऑन अ राइट पार्ट इन मैटर ऑफ क्लाइमेट चेंज वट इंडिया इज डूइंग इन दिस डिरेक्शन सो यू कैन मैंशन अबाउट द Our NAPCC, the National Adaptation Plan for the Climate Change, and you can also mention about the ISA, the International Solar Alliance, and you can also uh, ask about the uh, government's push towards the uh, non-fossil uh, fuel sources of energy, the non-fossil sources of energy. So where uh, our government is pushing towards the power generation from the non-fossil fuels or non-fossil sources. Right. So, so you can mention about that. Right. so these are very interesting questions and um, they also ask about the budget ठीक है the budget पे agriculture पे क्या emphasis दिया गया है उसके बारे में एक question था so they ask what do you think about the emphasis given on the Indian agriculture in the budget तो आपको पता होना चाहिए budget में agriculture related क्या initiatives हैं वो लिए गए हैं किस तरीके का allocation जो है वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का जो अगर आप एलोकेशन देखें दैट हैज बिन इंक्रीज देन प्रधानमंत्री किसान किसान विकास योजना अगर आप देखें तो उसमें जो एलोकेशन है दैट हैज बिन इंक्रीज देन दी एलोकेशन टूवर्ड्स दी फिशरी सेक्टर एंड दी डेयरी डेयरी फार्मिंग सेक्टर दिस हैज ऑल्सो बीन इंक्रीज सो यू शुड नो दैट राइट एंड यू शुड हैव अ क्लियर आइडिया लाइक वट आर दी गवर्नमेंट स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट इज टेकिंग जो आपका फूड ग्रीन प्रोडक्शन का टारगेट है दैट हैज ऑल्सो बीन इंक्रीज इट्स अराउंड आई गेस वन ट्वेंटी सिक्स मेट्रिक टन एंड देन यू शुड नो दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन दिस टारगेट सो गवर्नमेंट इज डेफिनेटली टेकिंग अ लॉट ऑफ स्टेप्स ऑन द नंबर ऑफ स्टेप्स टू अचीव दैट टारगेट राइट सो या सो दिस व दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे सेशन आई होप यू लाइक इट एंड दिस आर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड यू शुड कीप इन माइंड जो स्टूडेंट्स अभी भी जिनका इंटरव्यू अभी पेंडिंग है Uh, you can get benefit uh, from these types of questions. So be aware कि आपको uh, अपने बारे में अपने गाँव के बारे में पता होना चाहिए अपने surroundings के बारे में पता होना चाहिए राइट right? आपको awareness होनी चाहिए अपने surroundings की अपने belongings की uh, to whatever place you belong to, uh, you should have a clear cut idea about that. Right? And then the roles of नबार्ड the specific stream that you are applying to. उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए एंड देन वट दिन अबार्ड इज डूइंग इन दैट डायरेक्शन यू शुड ऑल्सो हैव द इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट देन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का तो क्वेश्चन जो है बहुत ही कॉमन होता है नॉर्मली आपसे पूछा जाता है कि वट आर योर स्ट्रेंथ वट आर योर वीकनेसेस बट दिस वॉज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि आपकी कौन सी वीकनेस है या आपको कैसे क्या लगता है कि आपकी कौन सी वीकनेस जो है आगे चल के आपके जॉब में हर्डल क्रिएट कर सकती है राइट सो दिस आर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आई वुड से and keep that in mind and i hope this uh, will be helpful in your coming interviews all right i'll see you in the next session till then keep working hard keep studying good luck all right